الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء الكلام معززين شهر بہت ہی محبت اور قدر و احترام کے لائق بہنوں بیٹیوں بھائیوں اور نوجوانوں معاشرہ مختلف افراد سے طبقات سے مل کر بنتا ہے میں آج اس بات کی کوشش کروں گا کہ میں الگ الگ طبقوں سے الگ الگ کچھ باتیں کہوں تاکہ لوگ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے ورنہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مجمع سے کہا جا رہا ہے سب سے پہلے میں بہت احترام کے ساتھ اپنی گزارشات علماء اور عالمات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں برسوں ہو گئے علماء کی زبان سے یہ شکایت سنتے ہوئے اور یقیناً بجا ہے ان کی شکایت کہ تقریریں جل سے بڑھتے جا رہے ہیں اور سماج کا بگاڑ بھی بڑھتا جا رہا ہے میں علماء سے اس بات کی احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ کبھی سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل اور علاج کیا ہے ایک ڈاکٹر ایک دعا دیتا ہے نسخہ لکھتا ہے چند دن میں دیکھتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ سوچتا ہے کیا میری تشخیص غلط ہے کیا میرا پرسکیفشن میں کچھ خامی ہے مجھے دوا کچھ بدلنے چاہیے وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ بیسوں سال تک ایک ہی نسخہ لکھتا رہے ہم علماء کو سوچنا چاہیے دیکھئے ہر دور کے کچھ انداز ہوتے ہیں اور ہر دور میں اندازوں کو طریقوں کو اصلاح کے طریقوں کو بدلنا پڑتا ہے میں چونکہ میں الگ الگ طبقوں سے کچھ باتیں کروں گا اور یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ دیر ہو اس لیے مثال سے میں اپنی بات سمجھانا چاہتا ہوں عالم عرب کا ایک ملک ہے سیریا جس کو ملک شام کہتے ہیں وہاں بھی نوجوانوں میں بہت زیادہ بگاڑ آیا تھا 
مغربی تہذیب کی الغاب بے حیائی بے پردگی اور یعنیت میوزک ناچ گانے اب تصور نہیں کر سکتے کہ عرب ملک کے نوجوانوں کا کتنا برا حالت میں خود جب گیا پہلی بار تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ میں کہاں گیا اتنا ننگا پن تو انڈیا کی لڑکیوں میں نہیں ہے جتنا دمشق اور حلب اور ہما کی لڑکیوں میں ہے جہاں ہزاروں صحابہ مدفون ہیں اس کے بعد ایک عجیب و غریب طریقے پر مجھے نوجوانوں کی دوسری قسم سے ملاقات ہوئی جو لاکھوں کی تعداد میں وہ بھی تھے ہزاروں نہیں لاکھوں اور وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں تحجد گزار متقی پاک دامن باحیاء باحجاب پڑھے لکھے ہائیلی ایجوکیٹن انٹلیکچولز لیکن آلہ درجے کے متقی پرہزگار لاکھوں کے دادات میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے ملے جو ہر منڈے اور تھرسڈے کو نفلی روزہ رکھنے کی پابندی کرتے ہیں ایک جگہ میں مجھے لوگ لے گئے مہمان خصوصی کے طور پر کہیے جہاں چار ہزار لڑکیاں یہاں بیٹھی ہیں میری بہنیں اور شاید کچھ بچیاں چار ہزار لڑکیاں ایک بہت بڑے حدیث کے عالم سے حدیث کی سنت لینے کے لیے آئی ہوئی تھی اور ان لڑکیوں میں بڑی تعداد ڈاکٹرز کی تھی پروفیشنلز کی تھی مگر وہ اپنی پروفیشنل تعلیم کے ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی تھی میری خوش نصیبی تھی کہ جس دن میں اس شہر پہنچا مجھے تو پہلے سے معلوم نہیں تھا میں تو بہت بڑے اللہ والے سے ملاقات کے لیے اس شہر میں گیا تھا مجھے بتایا گیا کہ آج وہ شیخ جو آئے ہوئے ہیں چار ہزار لڑکیوں کو حدیث کی سنت دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اطلاع پہنچی تو شیخ نے بڑی خوشی کے ساتھ کہا ہے کہ وہیں لے آؤ ایک طرف ملک کا وہ نوجوان جو بگڑا ہوا نوجوان نشے کا عادی رکس کا عادی وقت ضائع کرنے والا بازاروں میں گھومنے والا لڑکیوں کا پیچھا کرنے والا اور کیا کیا کرنے والا میں بول بھی نہیں سکتا اور ایک طرف نوجوان چمکتے ہوئے چہرے تقوی کا نور ان کے پیشانی سے پھوٹتا ہوا راتوں کو روزہ راتوں کو رونے والے دنوں کو مسکرانے والے اور اسرائیل سے ٹکر لینے والے میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان کیسے تیار ہوئے یہ علماء سے کہہ رہا ہوں میں یہ روایتی جلسوں سے تیار نہیں ہوئے ہوں گے یہ اسرائیل معاشرہ کے جلسوں سے بالکل تیار نہیں ہوئے ہوں گے یہ ہم علماء کی روایتی انداز بیان سے یقیناً متاثر نہیں ہوئے ہوں گے مجھے بتائیے یہ کیسے یہ ہوا کیا اب یہ سنانا چاہتا ہوں علماء کو ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے انداز کو بدلنے کو تیار رہے ہیں ہم وہی روایتی تقریروں کا انداز جاری رکھے ہوئے ہیں جو خاکم بدہن دو سو سال تک ہم جاری رکھیں گے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہر دور کا الگ اسٹائل ہوتا ہے ہر دور کے الگ تقاضے ہوتے ہیں معلوم مجھے ہوا کہ یہ ایک اللہ کے بندے کا کارنامہ ہے اس کا نام تھا شیخ عبد الکریم رفائی بتایا گیا کہ انا قصیر القامت اسمل اللون فی لسانی لکنہ چھوٹے سے قد کے تھے 
सांवले रंग के थे शाम में कोई सांवले रंग का नहीं होता मगर वो चूंकि अल्बानिया से हिजरत करके आए थे तो उनकी रंगत थोड़ी सांवली थी और जबान में लुकनत थी खुलकर बोल भी नहीं सकते थे शानदार मुकर भी नहीं थे और उनके जरिए से लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां गलत रास्ते से हटकर सही रास्ते पर आ गए क्या किया उन्होंने जलसे की इस्लाम माशरा के कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल नहीं कत्ता वो क्या करते थे अगर यहां कुछ वलमा बैठे हो तो मेरी गुजारिश को गौर से सुने जिन पार्कों में और स्टेडियम में नौजवान लड़के शाम के वक्त में फुटबॉल खेल रहे होते थे हाफ पैंट पहने हुए नेकर पहने हुए सिगरेट पी रहे हैं खेल रहे हैं मैचेस हो रहे हैं प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं फ्रेंडली मैचेस हो रहे हैं और कभी इस पार कभी उस पार कभी छोटे स्टेडियम कभी बड़े स्टेडियम वो शेख अब्दुल करीम रिफाई अपने घर में अपने हाथ से एक हलवा बनाते थे और स्टेडियम में और पार्कों में खुद चले जाते थे अकेले और वहां बैठकर नौजवानों का खेल देखते थे और देखते देखते चुपके चुपके दिल दिल में कैसी दुआ करते होंगे वो तो अहले दिल ही जाने जिस नजर से देखते होंगे जिसके बारे में कहा गया कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर जब खेल खत्म होता था तो वो नौजवानों को अपने पास बुलाते थे आओ आओ बच्चों आओ 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 मैं तुम्हारे लिए एक हलवा लेकर आया हूं बड़ी ताकत है इसमें बड़ा लजीज है आओ आओ अपने हाथ से 200 लड़के हों 100 लड़के हों डेढ़ सौ हों पचास हों उनको खिलाते थे और उसके बाद उन बच्चों से कहते थे बच्चों मैं तो बूढ़ा हूं अकेला रहता हूं मस्जिद में मुझे तुम सबसे मोहब्बत है तुम मेरी आंखों की ठंडक हो तुम मेरी कौम का मुस्तबिल हो कभी कभी मेरे पास आ जाया करो थोड़ा मेरे भी दिल को खुश कर दो तो नौजवानों को हैरत आती थी और मोहब्बत की वो बात उनके दिल पर असर करते थे तो नौजवान जो सुनते थे उनमें से अक्सर उनके पास उनके मस्जिद में आते थे और वो गले लगाते थे प्यार करते थे कुछ खिलाते पिलाते थे और बस कोई नसीहत नहीं कोई तकरीर नहीं कुछ नहीं तकरीरों से इसलाह न कभी हुई है न होगी मोहब्बत फाते हैं आलम हुआ करते हैं आज हमारी तकरीरें बहुत बढ़ गई लेकिन हमारे दिलों से मोहब्बत निकल गई है पचास लड़के बदले सौ बदले वो अपने दोस्तों को लाए फिर वो अपने दोस्तों को लाए फिर वो वहां ले गए आज फुला स्टेडियम चलिए आज फुला पार्क चलिए और चाचा जान वो शेख नहीं कहलवाते थे अपने आप को वो हजरत और मौलाना भी नहीं कहलवाते थे कहते थे मुझे अपना चचा कहा करो तो अम हूं अम हूं अम हूं अरबी जबान में चचा आज आपको वहां लेके चलते हैं चलो चलो बच्चे चलो इस तरह देखते ही देखते मैं सच कहता हूं उलमा की खिदमत में कि लाखों नौजवानों की जिंदगी बदल गई अंदाज हमको बदलना पड़ेगा हमें खुद जाना चाहिए इन नौजवानों के पास ताने देने से काम नहीं चलेगा कि तुम मोबाइल लेकर बैठे रहते हो सड़क पर बारह एक बजे तक दो बजे तक तुम रक्स लेते हो तुम नशा करते हो आजकल बेटा भी नहीं सुनता अपने बाप की बात इमाम हसन बनना 
پچھلی صدی کے بہت بہت بڑے انٹرنیشنل ریفارمر تھے لاکھوں نہیں کروڑوں کی زندگیوں کو بدلا حسن بننا نے حسن بننا مسجد اور خانقاہ میں بیٹھ کر کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے وہ ہوٹلوں میں جاتے تھے نوجوان بیٹھے چائے پی رہے ہیں حقہ پی رہے ہیں وہاں بہت نمائت تھا حقے کا اور وہ وہاں ان کے پاس جاتے تھے پیار سے بہت پیار سے چمکار کے محبت سے کہ بچوں تم لوگ جب یہاں سے فارغ ہو جاؤ تو میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں گا شام میں مسجد میں فلا جگہ آ جانا تھوڑی دیر تو لوگ شرمندہ ہوتے تھے کہ اتنا عظیم شخص یہ اس طرح ہوتل ہوتل آ رہا ہے ہمارے پاس غیرت من لوگ تھے شریف لوگ تھے سنانچہ انقلاب آ گیا اور آج کروڑوں کی تعداد میں میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں ان ملکوں میں وہ نوجوان ہیں جن کو دیکھ کر بڑے بڑے شیخ الحدیث شرما جائیں بہادر بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں شریف بھی ہیں حیادار بھی ہیں غریبوں کی سیوہ کرنے والے بھی ہیں خدمت گزار بھی ہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں وہ سڑک سے گزرتے ہیں کار سے یا بائک سے تو کسی کو پیدل چلتے ہوئے دیکھ کر گزر نہیں جاتے روک دیتے ہیں فوراں رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو چھوڑ دیں عام بات ہے باتیں تو اور بھی بہت کہی جا سکتی ہیں علماء سے لیکن مجھے شاید پھر موقع نہ ملے اس لئے اس وقت میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں خدا کے لئے اس لئے معاشرہ کے انداز کو بدلیے جلسوں سے اصلاح نہیں ہوگی جلسوں میں لوگ تقریر سننے آتے ہیں زندگی بدلنے کے ارادے سے کوئی نہیں آتا دوسری بات میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے بچوں کی بیراہ روی اور نوجوانوں کی اس بری حالت میں سب سے بڑا جرم آپ کا ہے آپ مجرم نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے بہت بڑے دیندار وہ ہیں تو اپنے ایک لڑکے کو ڈانٹ ڈپل کر نماز پڑھوا دے یہ تربیت اس کا نام نہیں ہے اپنے بچوں کو والدین وقت نہیں دیتے باپ دن بھر کاروبار میں مصروف رہتا ہے مقدموں میں الجھا رہتا ہے تھانے کچھری میں الجھا رہتا ہے رات کے موڈ آف لیے ہوئے تھکے ہارا گھر میں آتا ہے اس کے بعد وقت ہی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بیٹھ کر شریف انسان بنانا سکھائے اسے اور خود اس کی زندگی میں بھی شرافت کی اتنی کمی ہے کہ بچے اپنے باپ کو رول موڈل نہیں پاتے بہت بڑی ذمہ داری ہے والد ہیں نوجوانوں کو برا بنا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں چھانکی آپ نے نوجوانوں کو محبت دی ہے آپ نے نوجوانوں کو دنیا کی سچائی سمجھائی ہے آپ نے بتایا ہے کہ دنیا ایک تفریح گاہ نہیں ہے ایک آرام گاہ نہیں ہے ایک چرا گاہ نہیں ہے دنیا ایک امتحان حال ہے یہ امتحان کے لیے آیا ہم آپ ہم یہاں آیا لِنَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہاں آنے کا مقصد صرف امتحان دینا ہے کون سچا بنے گا کون جھوٹا بنے گا کون ایماندار ہوگا کون بے ایمان ہوگا کون پریم کی دنگا بہائے گا کون نفرت کا سیلاب سے گھروں کو خص و خاشات کی طرح بہا دے گا کون دیش کو جوڑے گا کون دیش کو توڑے گا ایک فیملی اور ایک پریوار کے اندر میل ملا محبت اخوت عیسار و قربانی 
اس کی جذبات کون بنائے گا یہ تربیت کہاں ہو رہی ہے میں والدین کی شکایت کروں کہ وہ تربیت نہیں کر رہے ہیں مجھے اس سے آگے بڑھ کر والدین سے یہ کہنا ہے کہ خود آپ کی تربیت نہیں ہوئی آپ نے کرتا پاجامہ ٹوپی پہننے کو سمجھا کہ ہم مسلمان ہو گئے قطعن کوئی اہمیت نہیں ہے کرتا پاجامہ اور ٹوپی یہ بالکل جھوٹا مسلم اسلام ہے یہ ڈھکوسلہ ہے بالکل آپ نے جمعہ کی نماز پڑھ لی اور سمجھا کہ آپ بہت سچے پکے مسلمان ہو گئے آپ کے پڑوس میں ایک کوئی پڑوسی ہے جو بھوکا ہے آپ نے اس کی فکر نہیں کی وہ پڑوسی مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو آپ کا فرض تھا کہ آپ اپنے موں میں لقمہ ڈالنے سے پہلے اس پڑوسی کے حال پوچھتے ہیں کتا پجامہ پہننے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے داڑی رکھنے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے آج بھی یہودیوں کی داڑیاں ہماری داڑیوں سے لمبی ہوتی ہیں عرب کے مشرقین کی داڑی آج کے علماء کی داڑی سے لمبی ہوتی تھی کریکٹر کی بات ہے بھئی والدین کو میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بچوں کو کریکٹر والا بنائی ہے ان کو نیچی نظر کے ساتھ سنت پر چلنا سکھائیے نوجوان بچوں کو سکھائیے کہ یہ لڑکیاں جو شہر پر جا رہی ہیں تمہاری آنکھوں کا نشانہ نہیں بننا چاہیے یہ تمہاری بہنیں ہیں کہ تمہارے گھر میں بہنیں نہیں ہیں اگر تمہاری بہنوں کو کوئی تیز کرے گا اور دیکھے گا تو تم برداشت کرو گے یہ موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں یہ جو بچے دیکھتے ہیں یہ والدین نے اگر شروع سے ان کی صحیح تربیت دی ہوتی ان کو کتاب پڑھنے کا چسکہ لگایا ہوتا ان کو اچھا سٹڈین سٹوڈنٹ بنایا ہوتا تو یہ لڑکے موبائل میں نہ اُلشتے ہیں کیا ہو رہا ہے میں تو کل سے سن رہا ہوں یہاں کے لوگ بڑے دکھ درد کے ساتھ یہاں کے نوجوانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں آج عطیق صاحب نے خود میرے پاس بیٹھ کر بتایا کہ یہ حالات ہیں نوجوانوں کے مولانا شاہد صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ یہ حالات ہیں جو ہے یہ حالات اس لیے کہ والدین نے تربیت نہیں کی اس لیے کہ ان کے اسکولوں اور کالجوں میں ان کو بی فور بیٹ سی فور کیٹ آر فور ریٹ پی فور پکس پڑھایا گیا لیکن ان کو شرافت نہیں سکھائی گیا ان کو بڑوں کا عدد نہیں سکھائی گیا ان کو اپنا کام خود کرنا نہیں سکھائی گیا اپنے ماتا پتا کے عدد کا سنسکار ان کو نہیں دیا گیا آپ اس دیش میں رہتے ہیں جہاں بچے اپنی ماں اور باپ کے پیر چھوٹے ہیں یہ پیر چھونا یہ چلن اسپرش کرنا یہ ایک ٹوکن ایک علامت ہے لیکن اب سب عجیب و غریب ہے اس حمام میں سب ننگے ہو گئے وہ اولاد جو اپنی ماں سے ذرا بلند آباد میں بات کرے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگی نہ آخرت میں کامیاب ہوگی چاہے وہ نفلیں پڑھتی رہے اور حج اور عمریں کرتی رہے ماں ماں کون ہے ماں کا کیا حق ہے کس تکلیف سے ماں ہم کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے کس تکلیف سے ماں ہم کو اس دنیا میں لاتی ہے کس تکلیف سے ماں ہم کو دودھ پیلاتی ہے جب ہم سوتے ہیں تب ماں سوتی ہے جب ہم جاگتے ہیں تب ماں جاگتی رہتی ہے ماں اپنی تمام خواہشات کو ہمارے پیدا ہوتے ہی بھول جاتی ہے قربان کر دیتی ہے اس ماں کا دل دکھانا اس ماں سے بدتمیزی کرنا اس ماں کا کہنا نہ ماننا مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑا بھی دنیا میں کوئی پاپ ہوگا جو تربیت نہیں کر رہے ہیں والد ہیں آپ اپنی ٹائم ٹیبل کو ٹھیک کیجئے ٹائم مینٹ کیجئے یہ کیا طریقہ ہے کہ بچوں کو پاس بیٹھ کر بات کرنے اور دوستانہ انداز سے اپنے تجربوں کو شیئر کرنے کا ماں باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے
औरतें और टीवी देख रही हैं बाप कारोबार में लगा हुआ है बच्चे गुमराह हो रहे हैं अंदाज बदलिए मैं फिर कहता हूं ओलमा से भी और वाले से भी एक दिन हफ्ते का छुट्टी के दिन ऐसा कीजिए कि बच्चों के साथ ज्यादा वक्त दीजिए घर में कोई होनी चाहिए कोई इसका मुकाबला कराइए घर में घर में क्या तीन सवाल दिए जाएंगे जो उनका सबसे अच्छा जवाब देगा उसको इतना इनाम मिलेगा अब भाई बहन लग जाएंगे पढ़ने में किताबें पढ़ेंगे स्टडी करेंगे जोक बन जाएगा उनका पढ़ने का तालीम का जो इंतजाम जोधपुर में मैंने देखा बहुत कम जगह देखने में आता है लेकिन इस इंतजाम की जो नाकदरी देख रहा हूं वो भी बहुत कम जगह देखने में आती है वालदेन से मैं गुजारिश करूंगा बहुत अदब और एहतराम के साथ खुदा के लिए अपने बच्चों को हीरा बना दीजिए ये माँ बाप है जो बनाते हैं और ये माँ बाप है जो बिगाड़ते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं ये दुनिया में सबसे ज्यादा सच बोलने वाले रहमत आलम सैदना मोहम्मद ने कहा है आप जो चाहे उसके ऊपर लिख दीजिए शराफत लिख दीजिए सच लिख दीजिए अदब इंकसार तो लिख दीजिए इंसानियत का खैर खाह लिख दीजिए वो बन जाएगा बच्चा वैसा और आप ये सब नहीं लिखिए तो जमाना लिख देगा माहौल लिख देगा और माहौल क्या लिखेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है कोई इंसान चिल्ले की जमात में नहीं जाता झूठ सीखने के लिए कोई इंसान चार महीने की जमात में नहीं जाता डाकू बनने के लिए वो तो बनता है माहौल से अगर उसको सही इन्वेमेंट सही ट्रेनिंग सही एजुकेशन सही शिक्षा सही तरबियत सही माहौल मिल जाए तो हर घर का बच्चा अच्छा इंसान बन जाए शहरों से कुछ कहना चाहता हूं अपनी गिरबान में झांक कर देखिए क्या आप अपनी बीवियों के साथ वो सलूक करते हैं जो उनका हक है मूड आपका खराब होता है बाहर गुस्सा उतरता है बीवी पर और माशाल्लाह मुसलमान तो जब गुस्से में आते हैं तो वो तलाक 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 तीन चार नहीं सचिन तेंदुलकर की तरह सेंचुरी बना बना और उसके बाद क्या करते हैं वो तलाश करते हैं किसी मुफ्ती साहब को और उसके बाद जाकर उनके सामने रोना रोते हैं कि हजरत बहुत गुस्सा आ गया था मैं केस हार गया था मूड बहुत खराब था होटल में खाना खाया उसमें मिर्चें बहुत थी दिमाग खराब हो गया घर पहुंचा तो बीवी मैके गई हुई थी मैं तो पागल हो गया और बस और कुछ समझ में नहीं आया तलाक 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 वे मौलाना साहब मुफ्ती साहब कुछ तरकीब दीजिए मेरी बीवी मुझे वापस दिला दीजिए देखिये मैं आपके मदरसे को चंदा भी तो देता हूँ अगले साल बढ़ा दूंगा आप बीवी वापस करा दीजिए आप भरे जहन्नम में चले जाए यह मुसलमान मुसलमानों इस्लाम को बदनाम करने के लिए आर की जरूरत नहीं है कोई नहीं सुनता अगर मुसलमान वैसे न होते तो बदनाम करने के लिए नूपुर शर्मा की भी कोई जरूरत नहीं थी हम हैं खराब हैरत हो गई मुझे ये सुनकर कि शादियों के मौके पर डीजे की गूंज में लड़कियां डांस करती हैं मुसलमानों की लड़कियां मेरे कानों को यकीन नहीं आया 
क्या है कहा चले गए इनके माँ बाप बेहया माँ बाप है बेशम माँ बाप है और मैं कहूँ अल्लाह के रसूल की जबान में दयूस माँ बाप माँ बाप है दयूस कहते हैं उस बाप को जो अपनी बेटी को रंडी बना दे ये अल्लाह के रसूल ने लफ्ज बोला है क्या हो गया माँ बाप आपकी बेटी सईदा फातिमा जहना से ज्यादा खूबसूरत है सईदा फातिमा जहना से ज्यादा मुआजत है नौजवान लड़कों से कहता हूं तुम जहेज का मुतालबा करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती अगर तुम इतने यतीम इतने फकीर इतने गरीब इतने मिसकीन हो इतने लावारिस हो कि तुम अपने घर में पंखा नहीं लगा सकते जब तक जहेज में नहीं आएगा कूलर और एसी नहीं लगा सकते जब तक जहेज में नहीं आएगा डबल बेड नहीं तुम ला सकते जब तक जहेज में नहीं आएगा तो मेरा मशवरा है किसी अच्छे हकीम का इलाज कराओ अभी जल्दी शादी मत करो ये जिल्लत की इंतहा है यानी नौजवान तुम जबान हाल से कहते हो कि मैं खानदानी यतीम हूं मुझे भीख दे दो ओ लड़की वालो अल्लाह के नाम तो मुझे खैरात दे दो मैंने अपने निकाह जुमे में रखवाया है जुमे में जब आएगा जहेज तो बहुत तुमको सवाब मिलेगा बाइक दे दो एसी दे दो कूलर दे दो मैं फिर कहता हूं नौजवानों इलाज करा लो शादी मत करो इस तरह भिकारी मत तुम मर्द हो मर्द तुम क्यों ही कहलाते अपने ससुराल वालों से मुझे आप अपनी बेटी दे रहे हैं इससे बढ़कर कोई इज्जत का तोहफा नहीं है नाजों पाली बेटी आप रुखसत करके मेरे हवाले कर रहे हैं मेरे अखलाक पर भरोसा करके इससे बड़ा कोई एहसान आप मुझ पर नहीं कर रहे एक पैसा मैं आपसे नहीं लूंगा आपके यहां खाना भी नहीं होगा मैं बिल्कुल बोझ नहीं डालूंगा यह शरीफ इंसान एक इज्जत वाले घराने के नौजवान और उसके माँ बाप की बातें उसकी मां क्यों भूल जाती है कि उसकी भी कभी शादी हुई थी उसकी मां क्यों लालची हो जाती है उस लड़के की मां क्यों भूल जाती है कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसके बाप को सूदी कर्जा लेना पड़ा था क्यों भूल जाती है कि उसका बाप हार्ट अटैक से मर गया था उस जहेज के इंतजाम करते करते अपनी जमीन बेच दी थी मगर वो माँ अब जब सांस बनने वाली है तो वो अपनी माजी को भूल जाती है वो लालची सौदागर बन जाती है यहां औरतें बैठी हैं मैं उनसे कह रहा हूं दुनिया बदनाम करती है कि मर्द औरतों पर जुल्म करते हैं बहुत से मर्द औरतों पर जुल्म करते हैं और अभी कहूंगा उन शोहरों से जो अपनी बीवियों के साथ बदतमीजियां करते हैं डांटते डबटते हैं इस्लाम ने औरत को क्या दर्जा दिया है क्या मुकाम दिया है औरत को सलात सलाम हो और हजारों सलात सलाम हो रहमत सल्लाम पर आपने फरमाया मता दुनिया दुनिया सब अल्लाह की नमतों से भरी हुई है सबसे बड़ी नमत एक नेक औरत है इस औरत के साथ किसकी बेहरमती और बेइज्जती जो सब कुछ छोड़कर आई है आपके पास अपने बाबुल बा, माँ बाप के आंगन को छोड़ना ये लड़की के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी होती है अल्लाह ने लड़कियों को ये हौसला दिया है अगर ये हौसला न दिया होता तो ये मुमकिन ही नहीं एहतराम मोहब्बत प्यार खिदमत खैर खाही मुस्कुराहट घरों में खुशियों का माहौल यह है इस्लाम औरत माँ के रूप में औरत बीवी के रूप में औरत बेटी के रूप में औरत बहन के रूप में इंतहाई इज्जत के लाए ये किस समाज की मुसीबत हमारे यहां आ गई कि लड़कियों के पैदा होने पर हम खुशी नहीं मनाते लाहौल
شوہروں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے رویے کو ٹھیک کریں بہت خوشی کا احترام اور محبت کا ماحول رکھیں وہ آپ کی غلطیوں کو معاف کریں آپ ان کی غلطیوں کو معاف کریں وہ آپ کے عیبوں کو چھپائیں وہ آپ ان کے عیبوں کو چھپائیں یہ رشتہ ہے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن قرآن نے کیا خوبصورت لفظ بولا ہے تمہارے بدن پر جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ تو کپڑے پروٹیکٹ کرتے ہیں تمہارے جسم کے پرائیویٹ پارٹس کو تمہارے بدن کو گرمی سردی سے بدنمائی سے یہ کپڑے چھپاتے ہیں تو تمہارا رشتہ عورتوں سے اور عورتوں کا رشتہ تم سے ویسا ہے جیسے کپڑوں کا بدن سے رشتہ یہ قرآن نے کہا مگر یہاں یہ کہتے ہوئے مجھے اس بات کو بھی میں یاد آ رہا ہے کہ یہ جو پور بہادر لوگوں کی بستی ہے یہ راجپوتوں کی بستی ہے یہ پٹھانوں کی بستی ہے اور اللہ کی پناہ ان دونوں کی بہادری سے میں نے دو دن میں دیکھ لیا کہ یہ کتنے بہادر ہیں یہاں کسی کی بات کا ماننا میرے خیال میں تصوف کا اعلی مقام ہے اپنی بات کا منوانا یہاں ہر انسان کا مزاج ہے آپ بولیے میں غلط کہہ رہا ہوں میں تو بیمار آدمی ہوں بھاگ بھی نہیں پاؤں گا اگر آپ ناراض ہو کر مجھ پر ٹوٹ پڑے میں بہت کلوزلی واچ کرتا ہوں کسی معاشرے کو اور میں نے آج اپنے ساتھیوں سے کہا یہاں مجھے سب ساتھیوں نے مجھ سے کہا یہاں کیا بات ہے کوئی کسی کی بات نہیں مانتا ہر ایک اب ہم سے اپنی بات نہیں مانتا ہے میں نے کہا یہ بہادروں کے بسی ہے لکھنوں کے نوابزادوں کا علاقہ نہیں ہے یہ یہ راجپوت ہیں اور یہ پتھان غوری ہیں تم نہیں جانتے ان کو ہاں شرافت سے صحیح سالم یہاں سے نکل جانا تو صدقہ شکر ادا کرا جانا سب مذکر آ رہے ہیں اور ان کی مذکرات میری تائید ہے ہاں زبان سے کھل کر تائید نہیں کریں گے اس لئے کہ ان کو یہی رہنا ہے ہمیں تو چلا جاؤں گا اللہ کی حفاظت میں ہمارے حضرت پیر زفقار صاحب پتھانوں کی بستی میں ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے اور انہوں نے بیویوں کے حقوق پر بات سمجھانی چاہیے پتھانوں سے کہ تم اپنی بیویوں سے اچھے سر حسلوق کرو محبت سے مسکراو ہستے ہوئے گھر میں داخل ہو سلام کرو اب پتھان کا موٹ خراب ہونے لگا یہ کیا اور جب حضرت نے یہ کہا کہ بھئی تھوڑی بہت جب غصہ گرمی ہو جائے تو ذرا معافی مان لیا کرو سوری بول دیا کرو ایک پتھان اٹھ گیا اور نے کہا اپنی بی بی سے ہم معافی مانگے گا مر جائے گا مگر معافی نہ مانگے گا صدق الپتھان وما ادرا کمل پتھان یہ ہے جو اتپور اللہ میاں دو بہادروں کے ساتھ کچھ اور بھی بھیج دیتا تھوڑے بزدل لو میں تو ان بیویوں کو داد دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ زندگی گزار لیتی ہیں ان کی جنت انشاءاللہ پکی ہے اور آپ کی کیا پکی ہے یہ میں کہنے کی حمد نہیں کرتا کیا ٹیلنٹ ہیں آپ کے اندر کیا خود اعتمادی ہیں آپ کے نوجوانوں میں جھلکتی ہے ان کی چال سے ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے ان کے بولنے کے انداز سے سیلف کانفیڈنس بولنس بہادری یہ نسلی خصوصیات ہوتی ہیں یہ خاندانی خصوصیات ہوتی ہیں یہ خانقاہ میں رہنے سے نہیں آتی ہیں تھوڑی بہت پالش ہو جاتی ہے لیکن کوئی بزدل خانقاہ میں رہ کر بہادر نہیں بن پاتا لیکن آپ کی ان خصوصیات کا غلط استعمال ہو رہا ہے آپ کی ان خوبیوں کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے آپ تو پورے اسٹیٹ کے حالات میں تبدیلی لیا سکتے ہیں
کاش کہ آپ کو صحیح تربیت ملے اور آپ تربیت کو لینے کے لیے خود ادھر ادھر جائیں تلاش کریں کیا اس کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیا یہ مناسب نہیں ہے اور مفید نہیں ہے کہ میرے ان اشاروں کی روشنی میں آپ کو اگر کچھ محسوس ہو رہا ہو کہ سمتنگ از لیکن کچھ کمی ہے ہمارے اندر تو آپ معلوم کریں کہ میں ہم کہاں جائیں کس کے پاس رہیں کچھ دن کس ماحول میں رہیں کہ ہمیں کچھ اخلاق سکھائے جائیں کچھ اچھی تربیت ہو کچھ ہمارا دل نرم ہو کچھ رکو سجدے میں ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں کچھ اپنے رب کے ہم قریب ہوں کچھ ہماری تمنائیں پاکیزہ ہوں ڈھونڈیے تلاش کیجئے چار پیسے آپ کے پاس آ گئے اور آپ نے محسوس کیا کہ ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں یہ بہت بڑی تباہی کا سبب ہے اس ملک میں آر ایس ایس کے بعد برہمنوں کی جو سب سے بڑی بڑا سنگھن ہے اس کا نام ہے گاتری پریوار میرا بیس پچیس سال سے گاتری پریوار کی لوگوں سے بہت نکٹ سنبھل ہے تو ہمارے یو پی کے اور لکھنوں کو جو ذمہ داران تھے وہ اکثر میرے در سے قرآن میں آتے تھے سب برہمن تھے میں ان کے اخلاق ان کے بیہیویر ان کا برتاؤ ان کے ہمبلنس ان کی توازو ان کا انکسار دیکھتا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چیزیں آپ کے اندر کہاں سے آئیں تو انہوں نے کہا ہمارا جو سنٹر ہے شانتی کنج میں حریدوار میں وہاں ہم لوگ جاتے ہیں اور کوئی چار مہنے کے لیے جاتا ہے کوئی دو مہنے کے لیے جاتا ہے کوئی سال بھر جاتا ہے ہم لوگ وہاں تربیت لینے جاتے ہیں سیکھنے جاتے ہیں دھرم کو سیکھنے جاتے ہیں آداب کو سیکھنے جاتے ہیں اخلاق کو سیکھنے جاتے ہیں اچھا انسان بننے جاتے ہیں ان میں سے ایک شخص تھا جو میرے در سے قرآن میں آتے 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 اس کے دل کے اندر ایسی بات آئی جو ٹائمز ایف انڈیا کا لکھنو ایڈیشن کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھا اس نے مجھ سے کہا کہ میں رمضان میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں نے کہا پورا رمضان تو میں مسجد میں اعتقاف میں گزارتا ہوں اگر آپ مسجد میں رہنا پسند کرو تو موسٹ ویلکم آ جاؤ وہ بنگالی برہمن تھا اور شراب پینے کا بری طرح آدھی تھا بہت زبردست ڈرنک کرتا تھا تب اس کو ہچ کی جانٹ ہوئی کہ میں مسجد میں رہوں گا تو کیا کروں گا مجھے چونکہ پتا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ تم جو لانا چاہو لاؤ کھانے پینے کی چیز کہیں اور میں رکھوا دوں گا جب تم کو تقاضہ ہو جا کر پی لینا اور اس کے بعد مسجد میں آ جانا میں اتنا تو بالکل کر سکتا ہوں بہت متاثر ہوا اور وہ آ گیا میرا بستر اور اس کے بستر بالکل پانس میں میں نے لگوایا رمضان میں اس نے رمضان مسجد میں گزارا قرآن سمجھایا جاتا تھا اسلام سمجھایا جاتا تھا اور میں چونکہ ویداز کو بھی پڑھ چکا ہوں گیتا پڑھ چکا ہوں پران پڑھ چکا ہوں اپنیشت پڑھ چکا ہوں تو میں قرآن کے درس کو میں کوٹ کرتا تھا کہ دیکھو ویداز میں یہ لکھا ہے میں کوٹ کرتا تھا کہ گیتا میں یہ لکھا ہے مورتی پوجا کہیں بیداز میں نہیں ہے بہت سخت الفاظ میں مورتی پوجا کو نکارا ہے بیداز میں کہیں مورتی پوجا نہیں ہے اب جب میں قرآن پڑھتا تھا اور کوٹ کرتا تھا کبھی بائبل کو کبھی ویداز کو کبھی بھوشت پران کو سورہ حود کی تفسیر میں بیان کر رہا تھا علماء غور سے سنیں اس وقت مجھے یاد آیا کہ حضرت نو علیہ السلام کا جو قصہ سورہ حود میں آیا ہے وہ بہوش پران میں بینی اسی طرح آیا ہے تو میں نے اس کو بھی کوٹ کیا وہ بنگالی برہمن اس قدر متاثر ہوا اس نے کہا کہ اوہ یہ ہے اسلام میں تو یہاں تک چیلنج کر کے کہتا ہوں بڑے بڑے شنکر اشاریوں سے بات کر چکا ہوں کہ بھارت یہ سنسکریتی اصل میں اسلام ہے آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جو بھارت میں اترے ان کو سوائم بھو منو کہا گیا ہے برہمن گرنٹوں میں آدم عربی زبان کے لفظ نہیں ہے 
آدم سانسکرت زبان کے لفظ ہے آدم یعنی آدی مانو پہلے انسان بھارت میں آیا تھا اور پہلا پیغمبر بھارت میں آیا تھا اور بھارت کا اصل سنسکریتی وہ ہے جو آدم علیہ السلام لائے تھے یہ جانتا ہے یہ لوگ خود پڑھتے نہیں ہیں سنی سنائی باتیں ہیں پڑھنے کو منع کر دیا گیا یہ بڑی مصیبت ہے اور قرآن کی شروعات ہوتی ہے پڑھنے کے حکم سے قرآن کے دائق را پڑھو اور کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ اگر کوئی دلیت پڑھ لے تو اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں اس کے کان میں سیسا پکنا کر دانا جائے اگر وہ ویدان سن لے تو یہ دھرم گرنت نہیں ہو سکتا یہ عشوانی نہیں ہو سکتے یہ لوگوں نے ملاوٹ کی ہے اس میں تو اس پروگرام میں شریک رہ کر رہے تھے تقریباً جاروے روزے کو وہ بنگالی برہمن وہ روتا ہوا بہت روتا ہوا میرے پاس تحجد کے وقت میں آیا نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کے اور کہا میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں اب مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں میں نے کہا کلمہ تو تم کو سب سے پہلے ملا تھا بھائی یہ تو تمہاری میراث ہے نماز میں کہتا ہوں اگر یہاں پر کوئی نون مسلم بھائی ہو آپ گیتا کا چھٹا دھیائیں کھول کے دیکھئے اس میں نماز عج کا چیپٹر ہے نماز عج کیا ہے نماز عج یہ فارسی زبان سے لیا گیا ہے نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ نماز فارسی زبان کے لفظ ہے یہ فارسی زبان سنسکت سے لیا گیا ہے نماز عج یعنی اس پرمیشور کے سامنے نمن کرنا جس نے کسی سے جنم نہیں لیا یہ ہے نماز عج اور اس کے احکام گیتا میں موجود ہیں رکو اور سجدے کے احکام موجود ہیں گیتا میں تو وہ نوجوان بہت پیارا نوجوان کیا بتاؤں میں نے اسلام لانے سے پہلے ہی اس کے اندر اتنی تبدیلیاں آگئیں ایسا نیک نوجوان بنا وہ ایسی انگلیش لکھتا تھا کہ انڈیا میں بہت کم جنرلسٹ ایسی انگلیش لکھتے تھے میں نے اس سے پوچھی ایک بات کہ ایک بات بتاؤں کہ تمہاری قوم کو ہر کام کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ لوگ مل جاتے ہیں ایڈیٹر چاہیے وہ مل جائیں گے وارشان صرف چاہیے وہ مل جائیں گے سائنٹس چاہیے وہ مل جائیں گے ڈاکٹرز چاہیے وہ مل جائیں گے لائرز چاہیے وہ مل جائیں گے ہمیں نہیں مل پاتے ایک سکول کا اچھا پرنسپل نہیں مل پاتے کیا وجہ اس کی تو اس نے کہا ہمارے آہاں جہاں افراد کی لوگوں کی ٹریننگ و تربیت ہوتی ہے اگر آپ سمجھیں مناسب تو ہم آپ کو لے کر وہاں چلے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا میں اس کے ساتھ گیا میں نے کہا میں ضرور جاؤں گا میں تو سیکھنے والے انسان ہوں میں حری دوار گیا رشی کنج شانتی کنج میں سنٹر میں تین دن ان کا مہمان رہا میرا پہلے سے بھی ان سے تعارف تھا بندی شیرام شرما جی جنہوں نے ویدانس کی تفسیر لکھی ہے بڑے شاندار استقبال کیا انہوں نے میرا بہمان خانی میں ٹھہرا آرام کیا رات میں پہنچا تھے ہم لوگ صبح کو ناشتے کے بعد وہ ہمیں لے کر نکلے کہ آئیے آپ کو کیمپس کی وزیٹ بیسوں ہی کڑے میں ان کا کیمپس اور ہزاروں لوگ وہاں موجود اب وہ جو مجھے لے کر گئے تو سب سے پہلے کچن کے کمپلیکس میں لے کر گئے چار منزلہ کچن جہاں ہزاروں مہمانوں کا کھانا پکتا تھا کچن کے باہر دو سو لوگ سفید لباس میں ملبوس دھوتی اور اوپر کی چادر دھارمک لباس اس میں صف بنائے ہوئے لائن بنائے ہوئے میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور آگے ان کے آگے ان کا جو چیف تھا وہ کھڑا ہوا تھا مجھے میں گاڑی سے اترا ان سب نے میرا استقبال کیا میرا تعارف کر آیا گیا تو وہ جو کچن کے خدمت گزار سیوک لوگ تھے وہ پورے کے پورے ان کا جو چیف تھے آپ سن کر حیرت کریں گے کہ وہ کون تھے وہ سپریم کورٹ کے ریٹائر چیف یسیس تھے وہ مہمانوں کا کھانا پکا رہے تھے وہ سبزیاں کاٹ رہے تھے وہ برطن دھو رہے تھے آج کا جو جسٹیس چندرہ چور ہیں ان کے والد تھے پھر سب سے تعارف ہوا سب نے نمسکار کیا کوئی آئی ایس کوئی آئی پی ایس 
کوئی ریٹائر جج کوئی پریکٹسنگ لائر کوئی ڈاکٹر کوئی سیول سرجن کوئی سائنٹسٹ کچھ ینگ اسٹوڈنٹس یہ گئے تھے اپنی دینی اخلاقی روحانی تربیت کے اس کے بعد مجھے پھر دوبارہ گاڑی میں لے کر آگے بڑھے دوسرے کمپلیکس میں پہنچے وہ ٹوائلٹ کمپلیکس تھا واش روم مردوں کا الگ عورتوں کا الگ مردوں کے واش روم کے سامنے ماں بھی دو سو لوگوں کی ٹیم کھڑی ہوئی تھی بڑے اعزاز سے انہوں نے مجھے اخلاق سے استقبال کیا وہاں بھی سامنے ان کا چیف کھڑا ہوا تھا جس کو ہم کہتے ہیں خدمت کی جماعت کا امیر ان کے میرا تعارف کرایا گیا ہوش اڑ جائیں گے آپ کو سن کر تعارف کرایا گیا کہ یہ انڈین آرمی کے ریٹائرڈ چیف ہیں چیف اب آرمی اسٹاف ہیں اور آئے ہیں اپنی روحانی تربیت کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے تمہارا کیا حال ہوگا تمہارے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں تمہیں چڑھ سی بزنس چلانے لگتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے تم کسی بڑے کو نہیں مانتے تم کبھی کسی بزرگ کے پاس نہیں جاتے ہیں تم کبھی کسی اللہ والے کو تلاش نہیں کرتے تم تقریر کے لیے بلاتے ہو یہ تماشا ہے بالکل اس سے کوئی اصلاح نہیں ہوگی اگر واقعی معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو اصلاح کرنے والوں کے پاس سر کے بل جانا پڑے گا طالب بن کر جانا پڑے گا سائل اور بھکاری بن کر جانا پڑے گا اپنی انا کو فنا کر کے جانا پڑے گا اپنی ہستی کو مٹا کر جانا پڑے گا آپ آرمی چیف سے بڑے ہو آپ انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑے ہو چار پیسے آ گئے کرائے کی جینز کی پین پہن لی اور دماغ خراب ہو گیا یہ ہے یہ ہے مسلمانوں کی بربادی کے سبب خدا کی بندو میں یہاں کے مالداروں سے بھی کہتا ہوں عمائدین شہر سے کہتا ہوں معززین شہر سے کہتا ہوں کہ آپ کو بھی جانا پڑے گا اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کو اپنی تربیت اصلاح کرانی پڑے گی ورنہ اصلاح معاشرہ کی جلسے ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں لڑکیوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بات لمبی نہ ہو جائے لڑکیوں تمہارا زیور حیاء اور حجاب ہے کمال ہے آج ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس سے لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر کچھ پولیٹیکل پارٹی پانگل بنا رہی ہیں لڑکوں کو گنڈا بنا رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ پردے کا بھارتی سنسکیتی سے کہنا کتنا تعلق ہے میں نے رامائن تو نہیں پڑھی رامائن کے سیریل تو نہیں دیکھا لیکن رامائن پوری پڑھی رامائن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شری رام چندر جی جب بنباز سے واپس آئے چودہ سال کی غیر حاضری کے بعد جب ان کا آنے کا استقبال کیا جا رہا تھا جشن منایا جا رہا تھا تو وہاں ان کے بھائی لکشمن جی کو ایک ہار دیا گیا ایک مالا دی گئی اور یہ کہا گیا اپنی بھابی سیتا جی کے گلے میں آج پہنائے وہاں چودہ مہلائیں کھڑی ہوئی تھی لکشمن جی وہ مالا لے کر آگے بڑھے اور چودہ مہلاؤں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا کہ جلدی کیجئے دیر ہو رہی ہے کارکرم ابھی اور بھی ہے مالا ڈالیے بھابی کے گرے میں تو انہوں نے سر جھکائے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی بتائے کہ ان میں میری بھابی کون ہے لوگوں نے کہا چودہ سال اپنی بھابی کی حفاظت کے لیے یہاں رہے ہیں اور آپ بھابی کو نہیں پہچانتے تو لچمن جی نے کہا کہ میں نے کبھی ان کے چڑھنوں سے اوپر دیکھا ہوتا تو میں پہچانتا ہوں یہ ہے پردہ اور اس پردے کو بھارت میں نکارا جا رہا ہے لڑکیوں کے سر سے ہجاب کو نوچا جا رہا ہے یہ وہ لوگ نوچ رہے ہیں جو اسلام کو نہیں سمجھتے ہمیں کوئی شکایت نہیں تم برہمنزم کو نہیں سمجھتے تم ہندو دھرم کو نہیں سمجھتے تم کچھ نہیں جانتے ہو سوائے راجنیت کے تمہیں شرم نہیں آتی تم لکشمن جی کی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہو نہ مانو محمد الرسول اللہ کی لکشمن کو تو مانو ویدانس کو تو مانو ایکم برم دویتیو ناس نی نا کنچن ناس یہ ویدوں کا سار ہے 
महाभारत में कौन हुआ है और इसका मतलब क्या है एकम ब्रह्म वो एक है अल्लाह वो एक है रहमान उसका कोई साझीदार नहीं उसका कोई शरीक नहीं नी ना चिंचन नास संस्कृत में किसी चीज को निगेट करने उसकी नफी करने और नकारने के लिए जो तीन शब्द आते हैं वो तीनों इसमें इस्तेमाल किए गए नी ना चिंचन नास व्यक्ति बराबर उस खुदा का कोई साझी नहीं है और आज तुम जिसके जाओ जहां जहां जाओ सर झुका रहे हो तुम कुरान के खिलाफ बात नहीं कर रहे हो वेदांत के खिलाफ पहले कर रहे हो लेकिन काश के हमारे नौजवान ये संजीदा ज्ञान हासिल करते इल्म हासिल करते अपने देशवासियों की सेवा करते उनको बताते कि कोई ऊंच नीच नहीं है इंसानों में सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, कोई शूद्र नहीं है कोई ऊपर ऊंची जात और नीची जात वाला नहीं है ये आर्यस ने जो भारत में बाहर से आए थे उन्होंने भारत के मूल निवासियों को अपना गुलाम बनाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला था लेकिन नौजवान संजीदा इल्म हासिल करें ना ये उम्र है आपकी इस वक्त आपके पास एनर्जी है आप कहा जाए कर रहे हो उस एनर्जी को कहा पर बात कर रहे हो सड़कों पर फुटपाथों पर मोबाइल में दोस्तों के साथ और वाहियात लड़कों के साथ इस देश का आपके ऊपर हक है अगर ये देश गलत लोगों के पास जाने लगे तो हमें उसको रोकना है मोहब्बत के साथ ये हमारा कर्तव्य है भारतीय नागरिक होने के नाते इंसान होने के नाते और मुसलमान होने के नाते जो इंसान अपने माहौल को गंदा देखे और साफ करने की कोशिश न करे उसका ईमान ही जाता रहता है नजाफत मिनल ईमान मैं ताजिर हजरा से कहता हूं आप अपनी तिजारत में ईमानदारी लाइए आप अपनी तिजारत में ट्रांसपेरेंसी लाइए आप अपनी तिजारत को अपग्रेड कीजिए मॉडर्नाइज कीजिए तिजारत और बिजनेस के नित नए तरीकों को सीखिए और अपनाइए आगे बढ़िए जरूर पैसे कमाइए और उस पैसों का सही इस्तेमाल कीजिए गरीबों की खिदमत की नीयत से पैसा कमाइए बंगले और अयाशियों के लिए बनाने के लिए अयाशियों के मनाने के लिए ये जो सब पर आते हैं इसमें कौन सी आपकी खसूसियत है कॉलेजों के इस से कहता हूं कौम का मुस्तबिल आपके हाथों में है ये यंग बॉयज एंड गर्ल्स ये क्या बन सकते हैं ये क्रांति ला सकते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर के निजाम को दुरुस्त कर सकते हैं कितना बोझ है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर लोग इल्जाम देते हैं पुलिस वालों को यानी मैं बहुत करीब से जानता हूं तीस चालीस साल से मेरे एटीट्यूड है इनको वक्त पर खाना नहीं मिलता वक्त पर चाय नहीं मिलती ऑन कॉल रहते हैं रात में गर्मी में धूप में बरसात में ड्यूटी नहीं पाते कभी आपने सोचा कि अपने इलाके में जो पुलिस लोग ड्यूटी पर लगाए गए हैं कभी आप जाकर उनका शुक्रिया अदा करें कभी आप जाकर उनसे पूछें कि आप इजाजत दें तो हम चाय लाकर पिला दें आपको अपने घर से ये संबंध रिश्ते होने चाहिए हमारे दरमियान और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के दरमियान ये हमारे ही भाई या बहन है भाई और खासतौर पर लेडी पुलिस मुझे तो देख इतनी तकलीफ होती है घंटों महिला पुलिस की बिचारी हमारी बेटियां वो ड्यूटी रहती हैं उनको तकादा होता है टॉयलेट जाने का नहीं जा सकती कहा जाए वो मर्दों की तरह सड़क पर नहीं जा सकती मैंने अपने पूरे शहर में ये मामूल बना रखा है कि तमाम तरह मेरे सारे दोस्त अहबाब हर चौराहे पर हर जगह जहां पुलिस पिकेट लगती है पेट्रोलिंग करती है वह हमारे लोग उनको खाना खिलाते हैं उनको चाय पिलाते हैं उनके लिए अपने घर में वॉशरूम के दरवाजे खोलते हैं इतना खुश रहते हैं लोग एक बार डीजीपी साहब यूपी के वो मेरे पास आए और साथ में उनके एसएसपी साहब और आईजी और डीआईजी सब थे तो वो पूछने लगे एसएसपी साहब डीजी साहब से कि सर ये मैं इतना परेशान होता हूं हर थाने के लोग 
یہ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ نمانی صاحب کے گھر کے قریب کے طرف میرا ہماری جوٹی لگا دے گا تو آخر کیا معاملہ ہے تو میں نے ان سے کہا ان سے خود پوچھئے میں کیوں بتاؤں کہہ لیں گے جنوری کی سردی میں ہماری جوٹی لگی ان کے گھر کے قریب کے چوراہے پر لکھنو کی سردی تین ڈگری ٹیمپریشن اور مرانہ صاحب جو ہیں وہ رات میں دس بجے آئے دو سو انڈے لے کر اور چائے کے بڑے بڑے بالٹے لے کر اور مزہ آگیا ہم لوگوں کو گرم گرم مبلے ہوئے انڈے کھائے چائے پی پھر تین بجے رات کو دوبارہ مرانہ صاحب خود آئے پھر ایک مرتبہ چائے پلائی اور گرم گرم ہم لوگ سردی میں بہت پریشان تھے تو اس لیے ہر ایک کہتا ہے کہ یہاں جو کی لگا دی کیا یہ ہمارا ہم ہی کر سکتے ہیں گالیاں ہی دیں کہ پولیس مالوں یہ کیوں کیا ہو گیا اور یہی میں علماء سے کہہ رہا ہوں آپ نئے انداز کی نئے دور کے تقاضوں کی بارت مجمع سے کہیے عوام سے کہیے اپنے جمعے کے بیانوں میں اپنے درس قرآن و حدیث میں اپنے چھوٹے اور بڑے جلسوں میں ورنہ کون کیا کیا کشش رہ جائے کیا وہی بات جو پیشنے سال سنی تھی وہ پھر سن رہے ہیں وہی بات جو پہلے سنی تھی وہ پھر سن رہے ہیں اسٹیریو سائب تقریروں سے کوئی تبدیلی نہیں آ پائے اور آخری بات ہمارا ملک اس وقت ایک دوراہے پر کھڑا ہے at the crossroads یا یہ ملک تباہی کی طرف جائے گا جہنم بنے گا نرک بنے گا خون کی ندیاں بہیں گی سیویل وار ہوگا گرہ یدھ ہوگا مہنگائی آسمانوں کو پڑے گی فاقے ہوں گے لاشوں کو اٹھانا مشکل ہو جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک اور کام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ یہ بھانت اس کا بھوش اتنا اجول بن سکتا ہے اس کا مستقبل اتنا روشن بن سکتا ہے اس میں اتنی ایکتہ آ سکتی ہے وہ بہت سی برادریاں اور سماج جن کے اندر پہلے اویرنس اور بیداری نہیں تھی چاہے وہ دلیت بھائی اور بہن ہوں شرول کانس کے لوگ چاہے وہ ٹرائبل لوگ ہوں شرول ٹرائب کے لوگ چاہے وہ او بی سی کے لوگ ہوں اور چاہے وہ لنگائز سماج کے لوگ ہوں چاہے وہ سکھ سماج کے لوگ ہوں چاہے وہ بدھی سماج کے لوگ ہوں چاہے وہ عادی وانسی سماج کے لوگ ہوں میرا ان سب سماجوں سے تعلق ہوں گہنا رشتہ ہے کوئی دن خالی نہیں گزرتا جب ان سماجوں کے کچھ لیڈران کچھ تھنکرز میرے پاس کچھ مشوروں کے لیے وچار یمش کے لیے آتے نہ ہوں ابھی یہاں جو میں آیا ہوں تو عادی وانسیوں کے ایک بہت بڑے کانفرنس سے ماراش میں خطاب کر کے یہاں آیا یہ سارے لوگ دیش میں ایک پریورتن چاہتے ہیں اور یہ مل جل کر ایک پریورتن لانے کا بہترین موقع ہے ایمین اپر کارس کے لوگوں میں بہت اچھے اور بھلے لوگ بھی موجود ہیں سب لوگ خراب کیسی سماج بھی نہیں ہوتی مسلمانوں آپ آپ ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو اس دیش کو بنانے کا وقت آیا ہے اس دیش کو آزاد کرانے میں آپ نے بہت قربانیاں دی لیکن پرانی تاریخوں کو دوہرانے سے کام نہیں چلے گا آپ کو دوبارہ اس دیش کی خدمت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا ہوگا اپنا مال لگانا ہوگا مالدار لوگ اکثر لوگ اپنے مالوں کو بہت غلط طریقے سے خرچ کر رہے ہیں شادیوں پر لاکھوں لٹا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو میں لکھنو میں ڈی جی صاحب ڈی جی پی کے جو پرسنل اسسسٹنٹ تھے ایک مسلمان ان کی بیٹی کے نکاح پڑھانے کے لیے اعراباد گیا اپنے بزرگ شیخ کے حکم سے بنا میں شادیوں میں نہیں جاتا وہاں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ڈی جی صاحب ڈی جی صاحب نے جب میں نے تقریر کی اس سے پہلے مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ ہمارے ہاں کی شادیوں میں بہت پیسہ اڑاتے تھے ہم لوگ لیکن ہمارے ہاں تیہ ہو گیا کہ مالدار سے مالدار آدمی بھی بہت کم پیسوں میں شادی کرے گا ہمارے ہاں بالکل تیہ ہو گیا ہم نے آپ سے سیکھا تھا انہوں نے کہا میں جی علاقے کا ہوں وہاں مسلمانوں میں سادہ شادیاں ہوتی تھی اور اس وقت وہ جس شادی میں بیٹھے تھے اپنی ہی پرسنل اسسسٹنٹ کی بیٹی کے نکاح میں انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی شادیوں میں یہ سب تماشے کیسے ہونے لیں 
یہ کب سے ہونے لگے میں نے کہا سر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا اس کا تیماردار بیمار پڑ جاتا ہے یہ انفیکشس ڈیزیز ہے آپ ٹھیک ہو رہے ہیں اب ہم بیمار پڑ رہے ہیں اب دیکھیں اب ہم کب ٹھیک ہو پاتے ہیں پتہ نہیں قبرستان جانے کے بعد ٹھیک ہوں گے یا اس سے دو تین دن پہلے ٹھیک ہوں گے کیا کر رہے ہیں لوگ ایک ایک پیسہ قیمتی ہے اور ایک ایک منٹ قیمتی ہے میں سب سے کہتا ہوں مردوں اور عورتوں سے اپنے وقت کو صحیح استعمال کرو اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرو اپنی انرجی کا صحیح استعمال کرو یہ ہے اصلاح معاشرہ ہمارا آج یہ ہو گیا ہے کہ ہم کو جلسہ جلسہ کھیلنے کی عادت ہو گئی بچپن میں چونکہ ہم بزرگوں کے آپ پیدا ہوئے تو اور کون سا کھیل کھیلتے شطرن کھیل نہیں سکتے تھے کیرم کھیل نہیں سکتے تھے تو جلسہ جلسہ کھیلتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگ آٹھ نو سال کے اور دو بڑے دو بڑے مقرر ہوتے تھے ایک میں اور ایک ہمارے دوست مولانا سید سلمان حسینی رضی اور گلاس باندھ دیتے تھے ڈنڈے سے وہ مائکرو فون ہو جاتا تھا اور گلاس سے ایک سکلی باندھتے تھے اور سکلی لے جا کر ایک بالٹی میں باندھتے تھے اور بالٹی کو کھمبے سے باندھ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا لاؤڈ اسپیکر اب ہم دونوں بزرگان دین جلسہ جلسہ کھیلتے تھے میں سمجھ رہا ہوں آج مسلمان بھی ابھی تک اسی بچپن کی عمر تک جلسہ جلسہ کھیل رہے ہیں نئی کام کرے گا انجل سو صاف کہہ رہا ہوں آپ جائیے ان نوجوانوں کے پاس گھر گھر جائیے سٹیڈیم میں جائیے پارک میں جائیے جہاں تاش کھیل رہے ہیں وہاں جائیے جہاں جوا کھیل رہے ہیں وہاں جائیے اور ڈانٹیے جپٹیے مت یہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں یہ آپ کے مستقبل ہیں ان سے کہیے میں انتظار کر رہا ہوں بچوں جب تھوڑا کھیل سے فارغ ہو جاؤ تو دو منٹ میری بات سن لینا بس محبت سے کچھ کہنے آئے ہیں بچوں تم انرجیٹک ہو نوجوان ہو کچھ تھوڑا سا اچھی تعلیم حاصل کر لو کچھ غریبوں کی خدمت بھی کر لو بچوں تم تو بہت ہی ماشاءاللہ بہت پیارے ہو آپ دیکھئے گا ان بچوں کی آنکھوں میں شرم کا پانی آ جائے گا وہ بچے شرمندہ ہو جائیں گے انکل سوری انکل معاف کی جائے گا انہیں اب نہیں کریں گے اس طرح کا اس طرح صدار آتا ہے ڈاٹنے جپٹنے اور ممبر کی تقریروں سے نہیں آتا اور یہ ہم نے نہیں کیا ہے اور اس کو میں نے بہت محسوس کیا ہے جو اتپور میں آکر اس لئے میں بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں دو باتوں پر ختم کرتا ہوں بات اپنی اصلاح ہو تربیت کے لئے آپ کے مالدار ہو آپ کے عامین دین ہو آپ کے نوجوان ہو آپ کے والدین ہو آپ کو تربیت کے لئے کہیں نہ کہیں جانا ہوگا یہ تکبر غرور دل سے نکالیے کہ ہم سیٹھ لوگ ہیں فرائٹ سے کسی کو بھی بلا لیں گے تقریر کروا لیں گے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں اس سے اٹھلی ربش بات ہے یہ دوسری بات اپنے وقت کا اپنے پیسے کا صحیح استعمال کیجئے میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں میں نے کچھ کلوی باتیں بھی کہی ہیں لیکن رکھی و غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ذرا سا ضروری اعلان ہے ایک اور بات کہنی تھی